ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের প্রোগ্রামে তো বন্ধুরা আজকে আমরা সপ্তম শ্রেণীর গণিত নিয়ে হাজির হয়েছি পৃষ্ঠা নাম্বার হচ্ছে 112 অনুশীলনী 7.2 7.2 পৃষ্ঠা নাম্বার 112 এই অধ্যায়ের আমরা এখন সর্বশেষ অঙ্ক যেটা আছে 15 নাম্বার এই অঙ্কটা করতেছি তো বন্ধুরা তোমাদের সবাইকে একটা বিশেষ করে ভিডিওটি দেখার জন্য কারণ আমরা প্রতিনিয়তই তোমাদের জন্য এরকম নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করতেছি যেগুলো তোমাদের শিক্ষা জীবনে কাজে আসবে যাই হোক কথা আর দীর্ঘায়িত করব না বন্ধুরা আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের প্রোগ্রামে এখন 15 নম্বর অঙ্কটা আমরা পড়তেছি একটি আয়তাকার জমির দৈর্ঘ্য প্রস্থের 3 গুণ এবং জমিটির পরিসীমা 40 মিটার জমিটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় করো তো বন্ধুরা ইতিমধ্যে আমরা বাকি অঙ্কগুলো করেছি আজকে শেষ অঙ্কটা করব তো তোমাদের প্রথমে বলে নিচ্ছি যে অঙ্কটা ভালো করে পড়ে বোঝার চেষ্টা করবে তারপর অঙ্কটা করা শুরু করবে তো যাই হোক এখন আমরা অঙ্কটা কিভাবে করব একটু লক্ষ্য করো পরিসীমা কাকে বলবো পরিসীমা হচ্ছে যে চার পাশের যে দৈর্ঘ্যটা সেটাই হচ্ছে পরিসীমা सपोज এরকম করে যদি আমরা একটা ক্ষেত্র ড্র করি অর্থাৎ চতুর্ভুজ যেটা সেটাই হচ্ছে আয়ত ক্ষেত্র তো আয়ত ক্ষেত্র কাকে বলবো আয়ত ক্ষেত্র হচ্ছে এই যে আমি যেভাবে ড্র করতেছি এটা হচ্ছে একটা আয়ত ক্ষেত্রের নমুনা তো যাই হোক আয়ত ক্ষেত্র কিংবা যে কোনো ক্ষেত্রের পরিসীমা বলতে তার চার দিকের যে বাহুগুলো থাকবে সেই বাহুগুলো যোগ করলে যে দৈর্ঘ্যটা হবে সেটাই হচ্ছে পরিসীমা তো যাই হোক অঙ্কটা আমরা কিভাবে করতে পারি বন্ধুরা লক্ষ্য করো সেটা হচ্ছে যে এখানে অলরেডি আমরা করে লিখে করে রেখেছি লক্ষ্য করো মনে করি আয়তাকার জমির প্রস্থ হচ্ছে x মিটার প্রস্থ যদি x মিটার হয় অতএব শর্তমতে দৈর্ঘ্য হচ্ছে 3x মিটার কারণ বলেছে যে প্রস্থ যা দৈর্ঘ্য হবে তার 3 গুণ আচ্ছা অতএব সেই ক্ষেত্রে আমরা এটুকু লিখতে পারলাম আবার শর্তমতে পরিসীমা সমান সমান দেওয়া আছে 40 মিটার তো পরিসীমা সমান সমান 40 মিটার আমরা লিখলাম 40 মিটার মানে 40 মিটার তো এখান থেকে বন্ধুরা লক্ষ্য করো পরিসীমা হচ্ছে আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা হচ্ছে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আমরা জানি দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ এখন আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা হবে যে চারটা যে বাহু থাকবে একটা চতুর্ভুজের চারটা বাহু আমরা জানি সেই চার বাহুর দৈর্ঘ্য যোগ করলে যে অংশটা পাওয়া যাবে সেটাই হচ্ছে পরিসীমা এখন আয়তক্ষেত্রের পরিসীমাটা নির্ণয় করার যে সূত্র আছে সেটা হচ্ছে 2 গুণ দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্থ এই হচ্ছে পরিসীমা নির্ণয়ের সূত্র অথবা আমরা এভাবেও লিখতে পারতাম যে এক পাশের হচ্ছে 3x আরেক পাশের হচ্ছে 3x এবং আর বাকি যে দুই পাশ থাকে সেই দুই পাশের হচ্ছে x x এভাবে আমরা লিখতে পারতাম তো যাই হোক আমাদের আয়তক্ষেত্রের পরিসীমার যে সূত্র আছে সেখান থেকে আমরা লিখলাম 2 দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ এইভাবে লিখলাম এটা হচ্ছে পরিসীমা এবং এখানে হচ্ছে পরিসীমাটা দেয়া আছে 40 তো যাই হোক বন্ধুরা পরে লক্ষ্য করো এখান থেকে আমরা 2 এবং এই যে 3x x এটা হচ্ছে 4x এবং এই পাশে 40 এখানে দেখো 4 2 গুণে 8x এবং এখানে 40 এখানে আমরা x এর মানটা বের করেছি তো x এর মান বের করার জন্য এখানে x এইটা আছে গুণ এখানে এই পাশে চলে গেল হবে ভাগ এখন 8 দিয়ে 5 আটা 40 অর্থাৎ 5 অর্থাৎ আমরা যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে x সমান সমান 5 আমরা এখানে একটা লাইন লিখব সেটা হচ্ছে অতএব x সমান সমান হচ্ছে 5 অতএব জমির প্রস্থ 5 মিটার আচ্ছা যেহেতু আমরা এখানে দৈর্ঘ্য প্রস্থ ধরে নিয়েছিলাম 5 মিটার অতএব জমির প্রস্থ 5 মিটার এবং দৈর্ঘ্য 3 5 সমান সমান 15 মিটার এবং দৈর্ঘ্য হচ্ছে 3x 3x মানে হচ্ছে 3 এবং x হচ্ছে 5 তাহলে 3x মিটার অর্থাৎ 15 মিটার অতএব জমির নির্ণয় দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে 15 মিটার ও 5 মিটার অর্থাৎ আমরা এই অঙ্কটা এখানে কমপ্লিট করে ফেললাম তো যাই হোক বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পেরেছো তো আর এখানে একটা বক্স করে রাখব বক্সটা কেন করে রাখব সেটা তো ইতিমধ্যেই বলেছি যে শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তো বন্ধুরা আমরা একটা অঙ্ক বাদ দিয়ে গিয়েছি সেটা হচ্ছে 14 নম্বর অঙ্ক 14 নম্বর অঙ্ক অলরেডি আমরা ভিডিওটা করেছি তো আমরা এখন দিতে পারতেছি না তো আমরা শিগগিরই দিয়ে দিব তো বন্ধুরা আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে সাথেই থাকবে আরেকটি বিষয় বন্ধুরা আমাদের ভিডিও করার সমস্যা হচ্ছে যে কারণে আমরা মোবাইল দিয়ে এখন কাজ করে তোমাদেরকে ভিডিওটি দিয়ে দিচ্ছি তো আমাদের সাথে থাকলে আশা করি লাভ হবে তো যাই হোক তোমাদের সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি খোদা হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ